はい今日のお店はこちらここは MRT ゴンゴアン4番出口から徒歩2分とすぐ近くモダンでおしゃれなマレーシア料理レストランのようですあ台湾グルメやのにまあまあ頭にはいいでしょ台湾は世界各国のモダン料理も楽しめる国なんですよねなんて言ったって超先進国やからなあいいおーおしゃれな店内やなマレーシアといえばペトロナスツインタワーですもんね最後にマレーシアに行ったのはもう5年前マレーシアインドネシア料理といえばサンバルいやー今日は開店と同時に来たけどもう満席やしすでにウェイティングかかっておるぞしかも今日月曜日やからなこれはガチで大人気のマレーシア料理レストランなんやなメニューはこんな感じマレーシア料理といえばハイナンジーファンいわゆるカオマンガイチキンライスやココナッツカレースープのラクサも超有名なんやけどこのナシレマも超うまいんですよねほな今日はフライドチキンとサンバルイカのナシレマにしようかなおランチ限定でドリンクセットにすると35元ディスカウントしてくれるみたいほなせっかくやしマレーシアの甘いミルクティーをもらおうかなお店のロゴがかわいいよねどーん約5年ぶりのナシレモンよっしゃほな食べていくでまずはサンバルイカからうまうわーここのサンバルは甘みが強いぜよほんで後からガツンと辛くなるぜよやっぱサンバルは世界的にも最強の調味料やでそしてイカが新鮮で歯ごたえ抜群で最高ですね殻のココナッツ風味のライスうまーナシレマの特徴はこのココナッツ風味のライスやねんなマジで本場そのまんまやなよっしゃほなフライドチキンはどうかなうまー生姜が効いてるいやこれは日本のジューシーな鶏もも肉の唐揚げそのまんまやで骨もないしもも肉使ってるしこれは台湾では非常に珍しい大体いい台湾の唐揚げは胸肉使ってる上に盛大な骨がついてるのばっかやからなこれは唐揚げ好きとしては最高やないかっていうかサンバルうめえただのキュウリスライスが甘辛いサンバルと口休みにちょうどいいでこれが東南アジア特有の甘ったるいミルクティーなうん美味しい東南アジアのガヤガヤした屋台で出てくるのと全く同じ味やわこれはナシゴレンとかについてくるエビせんやねうんサクで美味しいただのゆで卵ですらサンバルをつけるだけでめっちゃ美味しくなるの知ってる僕知ってるピーナッツと小魚でカルシウム補充やこれは本場もびっくりのハイレベルなナシレマやでどうもザラでーすはい今日はねマレーシア料理のレストランに来てるんですけどすごい人気でね11時半オープンでオープンと同時に来たんですけどもうほぼ満席みたいなねインドネシア料理といえば、まあ、ラクサーとかねヌードル系ですねあと、まあ、ナシレマっていうね食べ物があるんですよお米をねココナッツで炊いてでまあフライドチキンとか、まあ、サンバルっていう特有のねインドネシアとかマレーシア特有の辛い調味料があるんですけどそれとなんかいろんなおかずのせて食べるみたいなナシレマってやつを頼んだんですけどこれはフライドチキンとイカのナシレマですあとこのマレーシア特有のね甘いミルクティーねじゃいただきますうん美味しいわほんま本場そのものやねじゃあいただきます
これあのサンバルのサンバルたっぷりついたイカねうまいおいしいいやめっちゃおいしいわ甘辛くてここのサンバル結構甘いねみんな後から辛さがガンってくるみたいなこれは甘辛いものが好きな人はハマると思う日本人の口に合ってると思うようんでこれがねナシレマのご飯なんやけどナシっていうのがご飯っていう意味なんやけどこれココナッツで炊いてるんですようん食べた瞬間に口の中にココナッツの風味が広がってねあー東南アジアって感じこれフライドチキンね結構大きいよねこれ3つぐらい入ってるんでうわめっちゃうまいわこれこれなんか日本のニンニクじゃなくて生姜を効かせた鶏もも肉のあっさりした唐揚げって感じでいやめっちゃ美味しいこんなんインドネシアとかマレーシアでは食べれないねこれは日本の唐揚げの味付けやわ生姜風味のめっちゃ美味しい何より嬉しいのが骨がないから嬉しいわ美味しいうーんこれあのでも本場で食べたらまあマレーシアとかシンガポールとかインドネシアとかで食べたらまあ2ドル3ドルまあ2 3 0 0円ぐらいなんやけどまあ台湾なんでねなんぼやろ220円ぐらいやからまあ800円弱ぐらいかなちょっと高いけどでも美味しいこのサンバルのねイカがまたうまいうーんでサンバルたっぷりのご飯ねうーん美味しいわちょっと口直しにねただのきゅうりのスライスなんやけどこれがまた合うんよ合うわーシンプルやけど合うでこれエビせんねよくインドネシアのねナシゴレンとかにこう刺さってるやつエビせんヨーロッパとかでもねチャイニーズテイクアウェイとかで注文したらこれサービスでついてくるとこ多いんですよ美味しいこれはお菓子やね本当にうまいいやこの店ほんまうまいわ人気なのがうなずけるすごいね池先生やるねちょっとじゃあこの唐揚げをサンバルにつけてね食べてみます結構たっぷりつけてめっちゃうまいわ唐揚げいやこれ台湾に来て唐揚げだけで言うたら一番うまいかもしれないねほんまに日本の唐揚げと全く同じ味やわあの生姜がよく効いたあっさりしたタイプの唐揚げね商店街のね昔のお肉屋さんのね子供の頃商店街で売ってたね店先の前で揚げてたグラム売り 100g100 円とかで売ってた唐揚げと同じ味するわこれゆで卵ねこれもサンバルたっぷりつけて食べるんよいやここのサンバルほんま結構甘いわうーんほんまにただのゆで卵やのにサンバルつけて食うたら美味しくなるねサンバルはねほんま世界中の中でも相当うまい調味料やと僕思ってるんですよインドネシアのパリ島にね5年前くらい僕1ヶ月ぐらい滞在したんですけどその時にサンバル初めて知ってねその時からずっと言ってたからサンバルはちょっと最強かもねみたいな世界にはいろんなソースあるじゃないですか日本だって醤油とかあるしまあ、照り焼きソースとかねヨーロッパやったらポンドボーとかねまあいろんなソースあると思うんやけどサンバルはほんますごいわ世界三大ソースって読んでもいいかもしれないねこれはあのピーナッツと小魚が混ざったやつねカルシウムやねこれはまあ普通にこういうのもねナシレマって感じなんよこれがね本場って感じまあこれ220円で例えば台湾でねラーメンとか食うたら250円とか高かったら300円とかするからしょうもないね美味しくないラーメンとか食えたらこれ食うた方がよっぽど値打ちあるわほらこんなでっかい唐揚げまだ入ってるよ唐揚げほんまうまいわいや今日は来てよかった本当に鶏の唐揚げ好きなんで台湾で唐揚げって言ったら大体骨ついてるからねでしかももも肉使ってるとこ少ないんですよ胸肉とかばっかり使ってるんでいや嬉しいわ本当にごめんちょっとね唐揚げね軟骨だけ入ってたわこういうの取ってほしいよねほんまに、うん、まあしゃあないねお店もね今風で綺麗やしねブランディングもうまいわ
し、緑があるところもいいですよね。これは人気出るのわかるわ。お客さんもカップルと女性がほとんどやね。男で一人で来てるだけ。楽しいわ。台湾はこういうローカルのご飯だけじゃなくてねこういう無断料理のお店もね美味しいお店多いんでねちょっと台湾グルメとはずれたけど来てよかった美味しいほら米粒一つ残さず完食しましたね美味しかったわいや美味しかったですねこれは本当におすすめですわまあ観光で来てね来ることはないと思うんですけど在住者の方ね台湾に住んでる方とかに本当におすすめです時々ね台湾料理以外のものを食べたくなること多いと思うんで、まあ、そんなしょっちゅう来るところじゃないと思うけどまあ月1回とかねあとまあ友達とね女の子同士とかで来るのがいいかもしれないねあのおしゃれな店やからねはいじゃあごちそうさまでした今日もありがとうごちそうさまはい、食べてきました。本場もびっくりのハイレベルなナシレマは、ジューシーな鶏もも肉の唐揚げと、新鮮なイカを使用したサンバルイカがメインで、ココナッツ風味のライスも本場そのまんまの味で220元、約800円。これは値打ちある。これは値打ちあるでみんな。東南アジア特有の甘いミルクティーは通常50元やけど、ランチタイムは35元ディスカウントなので、なんと15元、約50円で飲めちゃうので、ぜひ。合わせて235元約850円気づいたねえみんな気づいたこのモダンでおしゃれな店内でこの料理のクオリティでなんと 10% チャージなしすげえこれは平日月曜日やのにもかかわらず開店と同時に満席になるのがうなずけるわミツバシミツバシミツバシこのチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします